Vendredi 22 octobre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le docteur Grasse Naledi Mandiza Pandor a été reçu hier jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération séjourne dans notre pays depuis quelques jours. Elle a participé aux travaux de la grande commission mixte ivoiro-sud-africaine. Le compte-rendu de l'audience avec le président de la République, relaté par Awa Touré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va effectuer en décembre une visite d'État en Côte d'Ivoire. En prélude à cette rencontre au sommet, la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'est tenue à Abidjan du 19 au 21 octobre 2021. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor, qu'accompagnait Mme Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est venue faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les travaux de la Grande Commission MIS, notamment les accords de coopération en cours de négociation. We also discussed, uh... Nous avons abordé la question de la signature d'un certain nombre d'accords qui seront signés à l'occasion de la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également transmis les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses émanant de son Excellence Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud à l'endroit de son frère et son ami, son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara. Nous avons également abordé la question de la pandémie de la COVID-19 euh, et les progrès effectués par nos deux pays. Et il y a des progrès euh, substantiels, effectivement, qui sont donc euh, accomplis par les deux pays. Mais nous avons mis l'accent sur la nécessité de fabriquer, de produire les vaccins ici en Afrique, donc afin que nos populations puissent avoir, y avoir accès le plus facilement possible. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entendent ainsi faire de l'axe yamsoukro pretoria un modèle de coopération sud-sud. Et justement, la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se porte très très bien. Des experts ivoiriens et sud-africains ont bouclé avec succès la première session de la commission mixte de coopération entre nos deux pays. Les deux parties ont étudié les différents axes de renforcement de la relation bilatérale qui les lie. Retour sur les grandes lignes du communiqué final avec ce reportage de Moussa Konate. Trois jours de travaux pour la première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. En présence des ministres en charge des affaires étrangères des deux pays, les partis se sont engagés à intensifier leurs relations dans divers secteurs. S'agissant de la coopération dans les domaines de l'environnement, des communications et des télécommunications, les partis ont noté avec satisfaction le niveau des investissements sud-africains en Côte d'Ivoire et compte tenu du potentiel existant dans ces domaines, ont convenu d'intensifier et de promouvoir leur coopération bilatérale. En matière de transport aérien, les partis ont exprimé le souhait de voir les compagnies Saft African Airways et Air Côte d'Ivoire assurer la desserte entre les deux pays. Les partis ont noté avec satisfaction l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Au regard de leurs immenses potentialités, les partis ont convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir davantage le commerce et les investissements bilatéraux. Des conclusions qui démontrent la redynamisation des relations diplomatiques entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. La ministre Kandia Kamara se félicite de la tenue des travaux. Cette session, dont la tenue constitue en soi un véritable succès, a permis de clarifier le champ de notre coopération et de combler les insuffisances constatées pour l'atteinte des résultats plus fructueux. Nos échanges, qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale, attestent de la qualité des relations historiques et fraternelles qu'entretiennent nos deux pays, résolus à travailler de façon concertée et à matérialiser leurs efforts pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre continent. Nous sommes convaincus que poussés par la même flamme et par la même détermination, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer cette belle et fructueuse coopération entre nos deux pays. 
33 projets d'accord de coopération ont été identifiés par la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont 12 seront signés lors de la visite du président d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Agenda chargé pour le chef de gouvernement qui était hier jeudi dans la région du sud au Komoé. Une visite au cours de laquelle Patrick Hachi a procédé à l'inauguration du CHR bâti sur une dizaine d'hectares. Il comprend 21 bâtiments avec un coût de réalisation estimé à 30 milliards de francs CFA. Le film de la coupure de ruban avec Alexis Ouedraogo. Voilà le CHR d'Aboisseau. Chef dœuvre architectural bâti sur plus de 14 000 m2 avec une capacité d'accueil de 200 lits, un plateau technique de dernière génération et son personnel de santé remonté à bloc. Il y a quelques jours, sinon quelques semaines, on souffrait. On souffrait. On perdait des malades qu'on pouvait sauver. Faut d'équipement. Vraiment, c'est un plaisir quand tu sens que tu vas travailler avec facilité. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Ce jeudi, pour l'inauguration de l'ouvrage, la région accueille le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Pas de danse et liesse populaire pour un jour très attendu. Pour le ministre de la Santé, l'action s'inscrit dans le vaste programme initié par le chef de l'État pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Cet hôpital construit sur une superficie de 10 hectares, comprend 7 services et 200 lits. Il est équipé d'un bloc opératoire de trois salles, d'un scanner, d'une salle d'hémodialyse, d'un service de radiologie, d'un service de réanimation, d'un pôle mère-enfant, d'un bloc d'urgence, des laboratoires, le tout pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Les services de ce nouveau centre hospitalier régional permettront de mutualiser les offres de soins avec celles des établissements sanitaires de premier contact de la région du sud Komoué pour servir une population cible d'environ 800 000 habitants dans cette région. Pierre Damba a aussi invité les populations à se faire enrôler pour la CMU et à poursuivre la lutte contre la Covid-19. Et parce que le développement local impose la participation de ses fils et filles, le plus heureux ce jour reste le président du conseil régional à Kaoué. Il salue le soutien constant du président Alassane Ouattara aux côtés des populations, toujours tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Dans le cas de ce centre hospitalier régional, il y a eu ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont réalisé, ceux qui l'inaugurent aujourd'hui et ceux à qui cet ouvrage est destiné. Mais il y a un fil conducteur qui lie tous ces hommes. C'est la très grande ambition du président de la République qui... Nous ne nous lasserons jamais de le répéter, donne du sens et de la vie à nos rêves, au rêve de voir la Côte d'Ivoire compter à tout point de vue parmi les nations qui donnent des motifs d'espérer et des raisons de vivre à leur population. C'est le 27 mai 2019 que l'ancien chef du gouvernement Amadou Gonkoulibaly posait la première pierre de l'ouvrage. Malgré la pandémie qui secoua le monde, L'infrastructure réalisée par la société Agentis a pu être livrée dans les délais. L'objectif clair assigné par le président de la République au gouvernement dont j'ai la charge est de toujours veiller à rester au plus proche de vous, d'être à votre écoute, celle de vos besoins comme celle de vos aspirations, et de faire en sorte que les actions de chaque ministre de notre équipe puisse améliorer concrètement votre vie. Pour le chef du gouvernement, il faut que le personnel médical et les populations prennent soin de cet investissement. De nombreuses autres infrastructures ont été réalisées dans votre région en matière de route, d'édifices scolaires, d'électricité ou d'adduction à l'eau potable et cela va continuer. Oui, vous avez raison aujourd'hui vous, jeunes générations, soucieuses de votre avenir, d'écouter non plus ceux qui parlent, mais ceux qui savent bâtir. Non plus ceux qui tentent de faire rêver les peuples avec des belles formules, en oubliant qu'ils ne les ont pas servis. Vous avez raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays, en soutenant avec conviction, aujourd'hui comme demain, l'action d'un président de la République et de son gouvernement 
qui veulent laisser aux générations futures un pays plus majestueux, prospère, fraternel et prometteur. Plusieurs danses et dons ont mis fin à la célébration de ce jour dans le sud Comoé. Et maintenant, quelques réactions de population, des réactions recueillies par Alexis Ouidraogo. Je peux dire que ce centre est une réponse pour toutes les femmes qui viendront de loin ou qui viendront des zones proches pour venir accoucher. J'ai un enfant avec ce CHR, cela nous permettra de mieux nous soigner ici. Bon, je, par exemple, je viens d'Ayamé. Je vais transporter un malade jusqu'à Abidjan. Souvent, le malade même meurt en route. Maintenant, nous avons pour nous, vrai, vrai, nous sommes contents. Nous avons ici euh, une infrastructure moderne avec des appareils de dernière génération, comme le scanner que vous voyez ici, qui est derrière moi, qui est 64 barrettes, qui est un appareil qui permet de faire les examens les plus sophistiqués à, pour les populations. Alors, on a vu aussi un centre de dialyse, et qui, est, qui, est, qui est vraiment très bien, avec beaucoup d'unités de dialyse, et je pense que c'est un exemple de la décentralisation des services de santé de qualité. Et nos partenaires, notamment l'OMS, nous encourageons de telles initiatives pour le gouvernement. Nous sommes venus à cette cérémonie vraiment avec beaucoup de joie parce que nulle part on a vu ce grand développement dans le sud Comoué. On fait que dire merci au président de la République et au premier ministre et au président aussi à Kaoulé pour tout ce qu'il a pu entreprendre dans le sud Comoué. Notre joie est encore très grande parce que la santé n'a pas de prix, mais la santé c'est la première qualité de tout être humain. Nous sommes vraiment très heureux de cette inauguration et vraiment nous disons merci au président de la République. Nous sommes fiers de notre région, nous sommes fiers de nos autorités, nous sommes fiers du président de la République. Autre chose à présent, la 70e édition du congrès exposition de l'industrie minérale a choisi la ville de Lille, la capitale des Hauts-de-France. Les techniques innovantes dans l'industrie des mines sont au cœur de l'édition 2021. Depuis donc mardi dernier, au moins 5000 participants partagent leurs expériences. Des entreprises et coopératives ivoiriennes engagées aux côtés de l'État pour combattre leur paillage clandestin y prennent part également. Sur le continent, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en abrégé, le FESPACO se tient depuis le 16 octobre dernier. La RTI participe à ce grand rendez-vous du 7e art. Trois séries télévisées sont retenues dans la compétition officielle. Ces productions sont projetées dans les différentes salles de cinéma en entendant le choix des jurys filmés. Sinon, le choix des jurys par le choix des meilleurs films par les différents jurys. Envoyé spécial à Ouagadougou, Serge Coléa. Juste quelqu'un de bien du producteur réalisateur Jean-Noël Ba est à l'honneur dans l'une des salles de projection au siège du FESPACO. Une constellation de têtes fortes du cinéma ivoirien qui donne au final une production de qualité. La RTI, coproductrice de ce 26 minutes de 17 épisodes, a bien été inspirée. Le film fait partie de la sélection officielle du FESPACO dans la catégorie « Meilleure série télévisée africaine ». Les médecins nous ont rassurés un peu, mais il doit rester pour faire d'autres examens. Allez, mais je suis vivant, t'inquiète. Ce projet qui est un projet RTI, nous y sommes allés et avec beaucoup de plaisir, je pense qu'on a une très bonne et franche collaboration qui nous a permis d'avoir ce, ce programme et nous sommes fiers aujourd'hui euh, qu'il représente la Côte d'Ivoire au FESPACO. Juste quelqu'un de bien, Voyage de rêve et la villa d'à côté sont les trois productions fruits de nos partenariats avec euh, les producteurs locaux euh, nominés en sélection officielle. Nous avons beaucoup d'espoir euh, pour que l'une de ces trois séries-là soit sélectionné comme la meilleure série africaine. Les acteurs du 7e art en Côte d'Ivoire misent sur le soutien de la RTI pour s'affirmer au-delà du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. 
Le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller vers la chaîne de son pays pour dire j'ai un projet, j'ai envie de faire quelque chose. Je pense que la RTI devait toujours être le premier choix et que les autres chaînes doivent venir en deuxième choix. En plus du fonds SIC qui existe déjà au niveau du ministère de la Culture, ce serait bien qu'on qu dote la RTI de beaucoup plus de fonds afin que la RTI puisse vraiment participer au développement de cet écosystème. RTI Distribution entend poursuivre ses efforts pour accompagner efficacement les producteurs locaux. Et nous souhaitons tout simplement bonne chance aux séries ivoiriennes engagées pour le FESPACO. Dans l'actualité, hors de chez nous, au Mali, dans un communiqué diffusé jeudi soir, le gouvernement refuse d'avoir mandaté le Haut Conseil islamique ni aucune organisation nationale ou internationale pour dialoguer avec les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Le communiqué dit prendre acte que de bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations, mais indique que lorsque le pays sera disposé à ouvrir de telles négociations, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés. En début de semaine, plusieurs sources, dont le ministère malien des Affaires étrangères et le Haut Conseil islamique, avaient pourtant confirmé la mission de bons offices confiée au HCI. Et puis au Soudan, des centaines de milliers de manifestants ont défilé hier jeudi dans les rues du pays pour crier le rejet des militaires. Des militaires toujours au pouvoir après la chute d'Omar el-Bechir. Les pro-militaires n'ont pas été en reste non plus. Les partisans d'un gouvernement civil ont réussi une démonstration de force au moment où le pays connaît sa pire crise depuis deux ans de l'aveu même du chef de gouvernement. Par ailleurs, la coalition de partis civils est toujours divisée et le CITIN qui réclame la chute du gouvernement et le retour des militaires au pouvoir et campe devant le palais présidentiel depuis le 16 octobre dernier est toujours en place. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Il a recommandé aux automobilistes de conduire avec beaucoup de prudence. Quant aux piétons qui n'ont rien à faire dehors, il vous est recommandé de rester chez vous. Ce 6h30 est terminé. L'info continue sur le www.rti.ci.